السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلى آله وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایذ تعذن ربک لا یبسن علیہم الى یوم القیامت من یسومہم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور الرحیم رب شہلی صدری ویسر لی امری وحلل عقدت من لسان یفقہ قولی সম্মানিত ভাতৃ মণ্ডলী আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমী সমস্ত প্রশংসা সলাত এবং সালাম নাজিল প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের ওপর আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন সুরে আরাফের আট নম্বর একশো সাতষট্টিতে সাদ করছেন যে আল্লাহ পাকের ঘোষণা ওয়াই তা আজ জানা রব্বুকা স্মরণ করো তোমার প্রতিপালক যখন ঘোষণা করেছেন যে লায়াব আসান না আলিহিম এলায়মিল কিয়ামা এবং ইসরায়েলদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন এক জাতিকে নিযুক্ত করবেন এমন এক জাতিকে চাপিয়ে দেবেন মাই ইয়াসু মহসু আল আজাব যারা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবে অর্থাৎ আল্লাহ পাক এই ইহুদিদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন যে কিয়ামত পর্যন্ত তারা নির্যাতিত থাকবে এবং তাদের উপর এমন এমন জাতিকে নিযুক্ত করবেন যারা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবে আর এর ইতিহাস মানুষের সামনে রয়েছে তবে কিছু সময়ের জন্য যদি তাদেরকে দেখা যায় তারা মাথা চাড়া দিয়েছে তাহলে তাতে আমাদেরকে প্রতারিত হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ আল্লাহ পাক রব্বর তাদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্ত করেছেন এবং কেমত পর্যন্ত তারা আল্লাহ পাকের আজাবে পতিত থাকবে ইন্না রব্বা কাল্লা সারিউল একাব নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা ও ইন্নাহুল গাফুর রাহিম এবং নিঃসন্দেহে তিনি অতি মার্জনাকারী দয়াবান আল্লাহ পাক তারপরে সাদ করছেন ওয়াকাত্তা না হফিল আরজে ও মামা মিন হম সালে হু না মিন হম দুনা জালিক ও বলা না হম বিল হাসানাত ও সৈয়াত আল্লাহ মির্জন আর এই বনি ইসরায়েলদেরকে আমি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি নবী এ করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে এই বনি ইসরায়েলদের একাত্তর ফিরকা হবে বিভিন্ন দলে আল্লাহ পাক বিভক্ত করে দিয়েছেন তাদেরকে মিন হম সালেহুন তাদের মধ্যে কিছু ভালো মানুষ রয়েছে অমিন হম দুন আজালিকা আর কিছু লোক অন্য রকম রয়েছে এর চাইতে ভিন্ন রয়েছে অবেলা না হম বিল হাসানাত ও সৈয়াত এবং তাদেরকে ভালো মন্দ দিয়ে আমি আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছি লা আল্লাহ মিয়ার যে উন যাতে করে তারা ফিরে আসে মহান আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন যে এই বনি ইসরায়েলদের পূর্ব যুগের লোকেদের পরে অবাঞ্ছিত কিছু তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ওয়ারেসুল কিতাব যারা এই কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে ইয়া খজুন আরাজাহাজাল আদনা তারা এ দুনিয়ার নিকৃষ্ট স্বার্থ হাসিল করে থাকে দুনিয়ার নিকৃষ্ট স্বার্থ হাসিল করার জন্য যে কিছুই তারা করতে পারে আর এটা চির সত্য পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে সুদখোর জাতি সবচাইতে বেশি অপরাধী মানব জাতির জুলম অত্যাচারকারী জাতি হচ্ছে এই জাতি ওয়া কুলু না সায়ুগ ফেরুলানা এবং তারা বলবে যে আমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হবে ওয়াই জাতি হিম আরাজুম মিস লোহু ইয়া খুজু এবং তাদের কাছে যদি এই রকমই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থ আবারও চলে আসে তারপর নিতে থাকবে সংশোধন তারা করবে না আল্লাহ মিউ খাজ আলহি মিসাকুল কিতাব আল্লাহ পাক বলছেন তাদের কাছে কি কিতাবে অর্থাৎ তাওরাতে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি আল্লাহ একুল আল্লাহ ইল্লাল হাক আল্লাহ সম্পর্কে তারা সত্য ছাড়া কোনো মিথ্যা কথা বলবে না অদার আসু মাফি এবং যা কিছু এই কিতাবে তাওরাতে রয়েছে তা কি তারা পড়েনি চর্চা করেনি অদারুল আখেরত খেরুল্লাহ জিন এত কোন আফালা তাকেলুন এবং পরকালের শান্তিময় ঘর ওই সব লোকদের জন্য বড়ই মঙ্গলজনক যারা সংযত হবে এবং যারা মুক্ত কি পরেজগার আল্লাহ ভিরু হবে তাদের জন্য ওই ঘর রয়েছে জান্নাতের আফালা তাকেলুন তারা কি চিন্তা করে দেখে না মহান আল্লাহ তারপরে সাদ করছেন ওয়াল্লাজিনা বিল কিতাব ও আকাম উসলাত ইন্না নজু আজর আল মুসলিহিন পক্ষান্তরে যারা কিতাবকে মজবুত করে ধারণ করবে আল্লাহ পাক বলছেন যে যারা মজবুত করে আল্লাহ পাকের বিধান আল কিতাব কে অর্থাৎ কোরআনি করিমকে মজবুত করে ধারণ করবে আল্লাহ পাক তাহলে কোরআনি করিমকে মজবুত করে ধারণ করতে বলেছেন ও আকাম উসলা এবং সলাত কায়েম করবে ইন্না লা নজিও আজর আল মুসলেহি নিঃসন্দেহে যারা সংস্কারক তাদের পারিশ্রমিককে আমি বিনষ্ট করি না তাদের কর্মফলকে আমি নষ্ট করে দিই না মহান আল্লাহ এখানে দুটি কথা বলেছেন তা হচ্ছে প্রথম যে আল্লাহ পাকের বিধানকে মজবুত করে ধারণ করবে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে তোমরা যদি কোরআনে করিম এবং আমার আদর্শ সন্নতকে মজবুত করে ধারণ করো তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না 
যেমন নবী করিম সাল্লাহামের প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে তারা তো ফিকু আমরা ইনলাম তদিল্ল মাতমাসাক্তুম বেহেমা কিতাব আল্লাহ সুন্নতি তাহলে তারপরে এইটি হচ্ছে যারা সংস্কারক তাদের গুণ আল্লাহ পাক তাদেরকে শেষ আয়াতে মুসলিহীন বলেছেন তাহলে যারা সংস্কারক হবে যারা সত্যিকার অর্থে যেভাবে আল্লাহ সংশোধন চান মানব জাতির সেভাবে সংশোধনকারী হবে আকিদা থেকে শুরু করে নবী সাল্লামের আদর্শ সন্নাতের অনুসরণের দিক থেকে শিরকবিদা থেকে বেঁচে থাকার দিক থেকে তারপরে জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা সংস্কারের কাজ করবে তাদের প্রথম গুণ হবে যে তারা কিতাবের প্রতি ইমান রাখবে এবং মজবুত করে তা ধারণ করবে কোরআন সন্ন্যাকে তারা সমস্ত বিধিবিধানের জন্য সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য দলিল হিসাবে প্রমাণ হিসাবে পেশ করবে আল্লাহ পাক বলছেন আর তারপরে তাদের বাহ্যিক লক্ষণ হচ্ছে যে তারা পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম করবে নামাজ যদি প্রতিষ্ঠা না করে আর যদি বড় বড় কথা বলে তাহলে তারা কোনোদিন সংস্কারও ক্ষতি পারবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী যেন আমাদেরকে বোঝার এবং আমাদের সংশোধন করার তফিক দান করেন মহান আল্লাহ তারপর এরশাদ করেছেন ওয়াইজ না তাক নাল জাবালা ফাও কহম কান না হুজুল্লাহ স্মরণ করো যখন পর্বতকে এই বনি ইসরায়েলদের ওপর আমি ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম কান না হুজুল্লাহ যেন সেটা ছিল একটি সামিয়ানা আল্লাহ সামিয়ানার মতো করে এই পাহাড় পর্বতকে তুলে ধরেছিলেন বনি ইসরায়েলদের ওপর অজান্য ওই সময় তুলে ধরেছিলেন যে সময় তাদের কাছে তাওরাত নিয়ে মুসা আলী সালাম আসলেন আর তাওরাতের বিধি বিধান তাদেরকে পড়ে শোনালেন তাদেরকে বড়ই কষ্ট কর মনে হইল আর তাওরাত মানতে রাজি হইল না তখন আল্লাহ ফাকর রব্বুল আলমের পাহাড়কে তাদের উপর সামিয়ানা রূপে তুলে ধরলেন আল বললেন যে যদি এর প্রতি আমল করো তাহলে ঠিক আছে আর যদি অস্বীকার করো তাহলে পাহাড় দিয়ে তোমাদেরকে পেশে দেব অজান্য আন্নাহ ওয়াকে ওমবেহিম এবং তাদের এই ধারণা হয়ে গেছিল যে পাহাড় তদের উপর পড়তে যাচ্ছে হুজু মা আ তাই না কুম্বে কুয়া এবং তাদেরকে আমি আদেশ করেছিলাম তোমাদেরকে যা আমি প্রদান করেছি তা শক্তভাবে তোমরা ধরে নাও ওয়াজ করো মাফি এবং যা তাতে রয়েছে তা তোমরা স্মরণ করো তার চর্চা করো লাল লাকুম তাত্তাকুন যাতে করে তোমরা পাপমুক্ত হইতে পারো আল্লাহ পাকের সাদ করেছেন ওয়াইজ আখা জরব্ব কামিম বানি আ দাম আমিন জহু রেহিম জুররি ইয়া তাহুম ও আশাদ আহম আলা আনফুসিম আলাস্ত বেরব্বেকুম যখন তোমার প্রতিপালক হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আদম সন্তানদের পৃষ্ঠ দেশ থেকে আদম আলী ইসালামের পৃষ্ঠ দেশ থেকে কোন কোন তাসির কার্বন লিখেছেন অথবা আদম আলী ইসালামকে সৃষ্টি করার পরে আদম আলী সালামের যত সন্তান রয়েছে সমস্তের পৃষ্ঠ দেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ পাক তাদের বংশধরকে গ্রহণ করলেন জরুরি আতাহম প্রত্যেক মানুষের যে সন্তান সন্ততি জন্মাবে তাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের আত্মাগুলিকে গ্রহণ করলেন ও আশাদ আহম আল্লাহ আনফু সেহিম এবং তাদের ওপর তাদের কাছ থেকে সাক্ষী চাইলেন এই বলে যে আলাস্ত বেরব্বেকুম আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই এই বলে আল্লাহ পাক সাক্ষী চাইলেন কালু বালা তখন সকলেই বলেছিল যে হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের রেজিকদাতা তুমি আমাদের সৃষ্টিকর্তা শাহেদ না আমরা সাক্ষী দিলাম আন্তা কুলু ইয়াহমাল কিয়ামত ইন্না কুন্না নাহাজা গাফেলিন যাতে করে তোমরা কিয়ামতের দিনে না বলতে পারো যে আমরা এর থেকে অনবহিত ছিলাম বেখবর ছিলাম আল্লাহ পাক এই যে সাক্ষী নিয়েছেন সেই সাক্ষীর কথা স্মরণ করিয়েদের জন্য আম্বিয়া এবং রসুলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াজাকির ফাইন নাজিক রাতান ফাউল মমিনিন স্মরণ করিয়ে দাও এই যে স্মরণ করিয়ে দেওয়া স্মরণ করিয়ে দিলে মমিনদের তাতে উপকার হবে আল্লাহ পাকের সাথ করছেন আউ তাকুলু ইন্নাম আশরাকা আবা ও নামিন কাবুল ওয়াকুন নাজুর রিয়া তামিম বাদহিম আফা তুহলে কো নাবিম আফা আল মুবতেলুন অথবা যাতে করে এ কথা না বলতে পারো যে আমাদের পূর্বপুরুষরা সিরিক করেছিল আমাদের পূর্বে কখন নাজুর রিয়া তামিম বাদিম আমরা তাদেরই বংশধর ছিলাম আর আমরা কি জানবো বাপ দাদা থেকে যা দেখেছি তাই শিখেছি আফা তু হলে কোনা বেমা ফাল মুক্ত লুন যেসব বাতিল পন্থীরা করেছে তার কারণে আমাদেরকে কি আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন এ কথাও যেন না বলতে পারো তোমরা আল্লাহ পাকের কাছে এই সাক্ষী দিয়েছ এবং তোমরা তার অঙ্গীকার করেছ আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াকেজাহারুল আয়াতি ওয়ালা আল্লাহ মিয়ার জেউন এইভাবে আমি বিধানাবলীকে বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে করে তারা ফিরে আসে মহান আল্লাহের সাদ করছেন অতুল আলহ নবা আল্লাজি আয়াতে নাহ ফান সালাহ মিনহা 
فاتباه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه الايه আল্লাহ পাক রব বলেন এখানে এমন এক ব্যক্তির কথা বা এমন এক শ্রেণীর লোকের কথা বর্ণনা করেছেন যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় এই রকম এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ছিল বলে কোন কোন তাফসীর কারগণ বলেছেন অথবা তার আগের যুগে ছিল কিন্তু এই আয়াতটি হচ্ছে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহনকারী এই রকমের খারাপ গুণ যার মধ্যেই থাকবে সেই ব্যক্তির উপর এই আয়াত বাস্তবায়িত হবে আল্লাহ পাক বলেন যে হে নবী অতুল আলিহ মিনাজি আহু আয়াতে না তুমি পড়ে শোনাও ওদেরকে ওই ব্যক্তির সংবাদ যাকে আমি আমার আয়াত সমূহ দিয়েছিলাম অর্থাৎ তাকে আমি কিতাবের জ্ঞান দিয়েছিলাম দিনের জ্ঞান দান করেছিলাম ফানসালা খামিন হা কিন্তু তা থেকে সেই ব্যক্তি এড়িয়ে চলেছিল বেরিয়ে পড়েছিল কিতাবের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এড়িয়ে চলেছিল আল্লাহ ফাকর আবুল আলমিন কারো কারো মত রয়েছে তফসির কারদের মধ্যে যে আগের কালে কোন এক ব্যক্তি ছিল যে ব্যক্তির এই চরিত্র হয়েছিল আর এই আয়াত প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফিট হবে যেই ব্যক্তির মধ্যে এই খারাপ চরিত্র পাওয়া যাবে আল্লাহ পাক এর সাদ করছেন जीवन वास्तवयन करनी सूतरा जेको व्यक्ति जाके अल्लाह पाक दिन ज्ञान दान कर আল কোরআনের জ্ঞান দান করেছেন নবী সাল্লামের আদর্শ হাদিসের জ্ঞান দান করেছেন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলো তারপরে এই আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে এড়িয়ে চললো ওর সম্পর্কে এই শাস্তি আল্লাহ পাকে রয়েছে এবং ওকে আল্লাহ পাক রাবুল আলম নিকৃষ্ট জীবের সাথে তুলনা করেছেন আল্লাহ পাক বলছেন ফাত বাহু শয়তান তখন তার পিছনে শয়তান লেগে গেল শয়তান তার অনুসরণ করল ফাকান আমিন আল গাবিন সুতরাং সেই ব্যক্তি পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত হয়ে পড়ল মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন আমি যদি আল্লাহ চাইতাম জোর পূর্ব কিছু করব লা রাফা না হো বেহা তাহলে তাকে এই আয়াতগুলি দিয়ে উচ্চতর মর্যাদা দান করতাম উপরে উঠিয়ে দিতাম সম্মানিত করতাম কিন্তু সেই ব্যক্তি যেহেতু আল্লাহ পাকের বিধানকে আয়াতকে এড়িয়ে চলল সুতরাং ওয়ালা কিন্নাহু আখলাদা এলাল আর্দ আল্লাহ পাক বলছেন তবে সেই ব্যক্তি পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়ল আখলা দেয় এলাল আর্দ দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল পয়সা নেতৃত্ব ভোগ বিলাস খ্যাতি এদিকে ঝুঁকে পড়ল এবং আল্লাহ পাকের বিধানকে সেই ব্যক্তি উপেক্ষা করল পৃথিবীর দিকে দুনিয়ার দিকে দুনিয়ার লোভ লালসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে ওয়াত্তা বা হাওয়া এবং এই ক্ষেত্রে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে মানুষ যখন দুনিয়ামুখী হয়ে যায় পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়ে পরকালকে যখন পিছনে ছেড়ে দেয় তখন কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার শরীরের চাহিদা পূরণ করে তার যৌন চাহিদা পূরণ করে সেই ক্ষেত্রে হালাল হারামের কোনো পর্ব করে না তার মনের চাহিদা পূরণ করে আল্লাহ তাতে অসন্তুষ্ট হোক অথবা সন্তুষ্ট হোক সেই পর্ব করে না হামাস্তা লোহ কামাস্তার ইল কালব আল্লাহ বলছেন যে এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের দৃষ্টান্ত আল্লাহ পাক উদাহরণ দিচ্ছেন যে এই ব্যক্তি যে ব্যক্তি পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে অথচ আল্লাহ পাক তাকে দিনের জ্ঞান দান করেছিলেন কিতাবের জ্ঞান দান করেছিলেন সেই ব্যক্তি হচ্ছে ওই কুকুরের মতো ইনতাহমিল আলেহি ইয়ালহাস আওতাত রোকহু ইয়ালহাস যদি সেই কুকুরের ওপর বোঝা চাপিয়ে দাও তবুও জিহ্বা বের করবে ইয়ালহাস মানে জিহ্বা বের করা আওতাত রোকহু অথবা যদি কুকুরকে ছেড়ে দাও তার উপর কোনো বোঝা না চাপাও ইয়ালহাস তবুও জিহ্বা বের করে থাকবে তো যেই ব্যক্তি লোভী সেই ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে এই জিহ্বা বের করে ছুটেছে मानुष उपदेश ग्रहण कर এবং আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের এসব সত্য ঘটনাতে বড়ই উপদেশ রয়েছে কোরআনে করিমে কোনো ঘটনা আল্লাহ পাক 
কোনো কাহিনী আল্লাহ পাক অসত্য বর্ণনা করেননি কাল্পনিক বর্ণনা করেননি এবং সত্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন এইভাবে বর্ণনা করেননি শুধু ঘটনায় বর্ণনা করে রেখে দিলেন মানে প্রত্যেকটি ঘটনা এই জন্যই আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন যে তাতে যে শিক্ষণীয় দিকগুলি রয়েছে যা থেকে তার উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেসব ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন আল্লাহ বলছেন সা আ মাসালানিল কমুল লাজিন কাযযাবু বি আয়াতিনা ওয়া আনফুসাহুম কাউন ইয়াজলিমুন ওই সব সম্প্রদায়ের বড়ই খারাপ দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে ওয়া আনফুসাহুম কাউন ইয়াজলিমুন এবং নিজের উপর জুলম অত্যাচার করেছে মহান আল্লাহ বলছেন মাই ইয়াহদিল্লাহু ফাহুয়াল মুহতাদি যেই ব্যক্তি কি আল্লাহ পাক রাস্তা দেখাবেন সেই ব্যক্তি রাস্তা প্রাপ্ত হবে ওয়া মাই ইয়াজলিল আর যাকে আল্লাহ পাক পথ ভ্রষ্ট করে দেবেন ফাউলাইকা হুমুল খাসিরুন তারাই ক্ষতিগ্রস্তদের দলে शामिल হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার পরে ইরশাদ করেছেন ওয়া লাকাদ জারআনা লি জাহান্নামা কাসীরান মিনাল জিন্ন ওয়াল ইনস লাহুম কুলুবুন লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আয়ুনুন লা ইউবসিরুনা বিহা ওয়া লাহুম আযানুন লা ইসমাউনা বিহা উলাইকা কাল আনামি বালহুম আযাল উলাইকা হুমুল গাফিলুন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে নিশ্চয় আমি আল্লাহ জাহান্নামের জন্য বহু জিন এবং বহু মানুষকে সৃষ্টি করেছি বহু জিন এবং বহু মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের ইন্ধন বানাবার জন্য তাহলে এই আয়াত প্রমাণ করে যে যেমন মানুষের মধ্যে থেকে অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ পাক জাহান্নামের ইন্ধন বানাবেন তেমনি জিনদের মধ্যে থেকে অসংখ্য জিনকে আল্লাহ পাক জাহান্নামের জ্বালানি বানাবেন লাহুম কুলুবুন লাফকাহুনা বিহা তাদের হৃদয় তো ছিল এর দ্বারা বোঝা যায় যে যেমন মানুষের হিতাহিত জ্ঞান রয়েছে মানুষের ভালো মন্দের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা রয়েছে তেমন জিনদের মধ্যে আল্লাহ পাকে ভালো মন্দের ক্ষমতা দান করেছেন এবং ভালো মন্দের মাঝে পার্থক্য করার শক্তি দিয়েছেন তাদের হৃদয় ছিল কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝার চেষ্টা করত না ওয়ালাহুম আয়নুন লাইব সেরুনা বেহা এবং তাদের চক্ষু তো ছিল কিন্তু তা দিয়ে ভালো জিনিস দেখত না ভালো বস্তুর দিকে তাকাত না এবং সত্যকে চেনার চেষ্টা করত না ওয়ালাহুম আজানুন তাদের কান তো ছিল লা ইসমাওনা বেহা কিন্তু তা দিয়ে শুনত না হয় শুনতেই চাইত না অথবা শুনলে যেমন এক শ্রেণীর লোকেরা আছে শুনলেও শুনে তা গ্রহণ করত না শোনার মতো শুনত না উপকৃত হওয়ার জন্য শুনত না আল্লাহ পাক বলছেন উলাইকা কাল আন আম এরাই হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তুর মতো যারা অন্তর থেকে চিন্তা করে না যাদের চোখ থেকে ভালো কিছু দেখে না কান থাকা সত্ত্বেও ভালো কথা শোনে না অথবা শোনেই না এরা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তুর মতো বালহুম আজাল বরং এরা এর চাইতেও পথভ্রষ্ট এই আল্লাহ পাকের যে চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে সৃষ্টি তার চাইতেও নিকৃষ্ট এরা উলাই কাহমল গা ফেলুন আর এরাই হচ্ছে কাফেল অনবহিত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমী দিন থেকে বেখবর অলিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদ ও হো বেহা আল্লাহ পাক বলছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে ফাদ ও হো বেহা সুতরাং এই নামগুলির মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কাছে তোমরা দোয়া করবে আল্লাহ পাককে আহ্বান করবে ফি আসমা এহি আর ওই সব লোকদেরকে ছেড়ে দাও যারা আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন করে সায়ুজ জামানা মা কানু ইয়ামানুন যা কিছু তারা করে তার শীঘ্রই তাদেরকে উত্তম বদলা দেওয়া হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নের সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্না লিল্লাহ তিস আতম তিস ইনা ইসমান নিশ্চয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিরানব্বইটি নাম রয়েছে একশোতে একটি কম নিরানব্বইটি নাম রয়েছে মান আহ যারা এই নামগুলিকে মুখস্থ করবে এই নামগুলির অর্থ বুঝবে এই নামগুলির বাস্তবায়ন করবে এই নামগুলির মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবে আল্লাহকে ডাকবে দেখালাল যান না তারা জান্নাতে যাবে এবং এই নামগুলিতে বক্রতা অবলম্বন করা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের এই নামগুলিতে বক্রতা অবলম্বন করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে যা জাহিলেতের যুগের মুশরিকরা করত আল্লাহর নাম থেকে তারা লাত শব্দকে বের করে তারা প্রতিমা বানিয়েছিল এবং লাতের তারা উপাসনা করত এই রকমই উজ্জা দেবীর নামটিকে তারা নিয়েছিল আজিজ আল্লাহ পাকের যে নাম রয়েছে সেই নাম থেকে এবং তার তারা পূজা করত এই রকমই মানাত যে তাদের প্রতিমা ছিল এই মানাত নামটি তারা আল্লাহ পাকের যে আলমান্নান নাম রয়েছে এই আলমান্নান নাম থেকে তারা নিয়েছিল এবং তার পূজা করত তো এই হচ্ছে যারা আল্লাহর নামকে বিকৃত করে দেব দেবীর বা তাদের প্রতিমা পুতুলের নাম করেছে আর আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন করা হচ্ছে আল্লাহর নাম গুণাবলীকে অস্বীকার করা যেমন আল্লাহ পাকের আরসে থাকাকে অস্বীকার করা আল্লাহ পাক রাবুল্লা আলমিন 
যে শুনেন দেখেন আল্লাহ পাক সবকিছু জান এগুলি অস্বীকার করা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের চেহারা রয়েছে একে অস্বীকার করা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হাত রয়েছে তার যেমন হাত উপযোগী হতে পারে এগুলিকে অস্বীকার করা আল্লাহ পাক রব্বুল এক কথায় যে সব গুণাবলীগুলি রয়েছে সেই গুণাবলীগুলিকে অস্বীকার করা তার নাম থেকে যে গুণগুলি বেরোয় সেগুলিকে অস্বীকার করা তার সে সত্যাগত গুণ হোক অথবা তার কর্মগত গুণ হোক যত গুণ রয়েছে সেগুলি অস্বীকার করা আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এক শ্রেণী বিদাতপন্থী রয়েছে যে না আল্লাহ ফাকের রহমত নেমে আসে আল্লাহ পাক অবতরণ করেন না আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন আর আল্লাহ পাক সর্বত্র বিরাজমান এগুলো হচ্ছে আল্লাহ ফাকের নামের ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন করা আল্লাহ পাক তাদেরকে শীঘ্রই তাদের শাস্তি দেবেন অমিমান খালাক না অম্মা তুই ইয়াহদুন আবিল হাক তুই অবেহি ইয়াহদুন আল্লাহ পাক বলছেন যে সব সৃষ্টি আমি সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ মানব জাতির মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে যারা সত্য দিয়ে দিক নির্দেশনা দেই অবেহি ইয়াহদুন এবং সত্য দিয়ে ন্যায়সঙ্গত তারা বিচার করে থাকে ওয়াল্লাযিনা কাযযাবু বি আয়াতিনা পক্ষান্তরে যারা আমার আয়াতগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে সানাস্তাদরে জমিন হাইসু লা ইয়ালামুন তাদেরকে আমি ধীরে ধীরে পকড়াও করব এমন ভাবে যে টের পাবে না ধ্বংসের দিকে আমি ধীরে ধীরে নিয়ে যাব এমন ভাবে যে টের পাবে না ও অমলি লাহুম এবং তাদেরকে আমি অবসর দিয়ে থাকি ইন্না কাইদি মাতিন নিশ্চয়ই আমার কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ম আওয়ালাম এত ফাকরু মা বে সাহেব হিমিন জিন্না তারা কি চিন্তা করে দেখে না যদি তাদের সাথী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মধ্যে কোনো রকমের পাগলামি নেই তিনি পাগল উন্মাদ নন ইন হোয়া ইল্লা নজির মুবিন তিনি তো একমাত্র সুস্পষ্ট সতর্ককারী মহান আল্লাহ আর এরশাদ করেছেন কুদরত ক্ষমতার বহি প্রকাশ রেখেছেন সেগুলি কি তারা চিন্তা করে দেখে না অমা খালাক আল্লাহ সাই আর যা কিছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন ওয়ান আসা আইন কাদিক তারা বাজালহুম আর হতে পারে যে তাদের নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে ফাবে আইয়ে হাদিস বাদাহ ও মেনুন এরপরে কোন কথার প্রতি তারা বিশ্বাস করবে যদি আল্লাহর কথা বিশ্বাস না করে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক যাকে বিভ্রান্ত করে সঠিক পথ না দেখায় তাকে কোন ব্যক্তি কোন শক্তি সঠিক পথ দেখাতে পারে না ওয়াজা রহম ফি তু গিয়ান মাহন এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক ছেড়ে দেন যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে আল্লাহ পাক ছেড়ে দেন তাদের সীমা লঙ্ঘন তাদের বাড়াবাড়ি তাদের জুলুম অত্যাচারে তারা ঘুরপাক খেতে থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে সোজা রাস্তা দেখান আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে পুরস্কৃতদের রাস্তা দেখেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন অভিশপ্তদের এবং যাদের আল্লাহ পাকের ক্রোধ হয়েছে সেসব রাস্তা থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করেন সুবহান রব্বেকা রব্বুল ইজাতাম্মাসে ফোন ওসালামুন আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন